Итак, дорогие друзья, дорогие коллеги, я рада сегодня приветствовать вас на нашей онлайн-конференции для учителей Solutions for Russian Schools. И сегодня с вами я, Юлия Малинова, старший методист и руководитель отдела образовательных проектов компании Relo. И я уверена в том, что вы все знаете нашу компанию, с ней сотрудничаете, но для тех, кто пришел к нам впервые, хочу немножечко рассказать о нашей компании. Итак, название компании Reload – это аббревиатура, да, и расшифровывается она как Russian and English Languages of Outdoors. И действительно, русские и английские языки открывают двери. И наша компания прежде всего является эксклюзивным дистрибьютором Оксфордского университета в России. Также она успешно существует на рынке уже 31 год. В, этом, в следующем месяце, в апреле, с 4 по 8 мы празднуем день рождения компании Relot. Relot – это крупнейший поставщик учебной, художественной и специализированной литературы более 500 мировых издательств. Также э, компания «Релот» сама является э, издательством учебно-методической литературы э, для изучения иностранных языков. Помимо этого, она организует международные конкурсы, олимпиады по иностранным языкам для школьников и студентов. Э, также э, разработ... является разработчиком и организатором проведения независимого мониторинга качества обученности по английскому языку. И вот когда Кембридж шел с рынка экзаменов, мы надеемся, что мы займем достойное место вот именно в тестировании, независимом мониторинге, мониторинге нашими тестами замечательными, тестами SEL. Ну и также Reload является разработчиком и организатором проведения курсов повышения квалификации для педагогов английского языка. И вот как раз таки я являюсь руководителем нашей школы педагогического мастерства. Но, э, немножечко позже я э, э, вам немножко про ШПМ расскажу. Ну, а мы продолжаем нашу конференцию, и мне хотелось бы сказать вот такие слова, что сейчас, э, к сожалению, такое время, что э, многие э, иностранные издательства уходят с российского рынка. И, собственно, учителя сейчас находятся в такой растерянности, как жить и работать дальше. Ведь мы так полюбили э, учебники, которые приходи, привозились к нам э, из других стран. И э, что вот мне очень отрадно э, рассказать вам о том, что в настоящее время издательство Oxford University Press занимает э, взвешенную позицию и не прекращает сотрудничество с компанией Relot. И обеспечение ее учебниками э, образовательной организации России. Заявление издательства, размещенного на официальном сайте, э, говорится, мы признаем силу образования и научных исследований, помогающих изменить жизнь людей, и хотим представить людям доступ к нашим ценным ресурсам, где бы они ни жили. Э, мы благодарны нашим многолетним партнерам, из Oxford University Press, и рады рассказать вам, как об МК, которые э, давно известны и любимы в России, так и о, и о новинках. Э, скажите мне, пожалуйста, уважаемые коллеги, кто из вас знает и работает э, по УМК Oxford University Press? Поставьте, пожалуйста, э, плюсики в чат. Так, плюсики полетели. Так, очень много наших коллег любят и работают наши УМК, отлично. А, ну, а я э, хотела бы вам рассказать о том, э, как будет работать наша конференция. Наша конференция будет проходить три дня. А, сегодня мы будем говорить о э, УМК для дошкольников и младших школьников. Завтра... Э, мы поговорим об УМК для подростков. И 31 марта мы рассмотрим, делаем обзор УМК для взрослых и студентов. По итогам каждого дня вы получите сертификат участника конференции. А также 
все участники конференции получат индивидуальный купон с кодом на скидку 20% на продукцию OEP. OEP и LT как в печатном, так и в электронном формате. На ваш выбор. Ну, подробнее об этом я расскажу позже. Вы также можете оставлять все свои вопросы в нашем чате. А, ну а сейчас я передаю слово Оксане Бородулиной. Это наш сотрудник, старший методист образовательной компании «Релот», учителю английского языка, члену конкурсных комиссий международных конкурсов по иностранным языкам, спикеру международных конференций. И сегодня Оксана расскажет вам об, о новинке, о новом УМК для начальной школы, которая называется «Бихай». Итак, Оксана. Прошу, предоставляю вам слово. Уважаемые коллеги, всем добрый день. Прошу также поставить мне плюсик, если вы меня видите и слышите. И мы начнем. Спасибо большое. Меня зовут Бородулина Оксана, я старший методист компании Релот, и мы сегодня поговорим о первой новинке издательства Оксфорд, которая вышла в 2022 году. Это ОМК для школьников начальной школы Бихаев. И пару слов скажу про этот новый учебник. Это семиуровневый учебник для учеников начальной школы, возраст, который предполагается для обучения по этому ОМК от 5 до 12 лет, уровни в соответствии со шкалой CEFA до уровня B1, но ну, издательство Оксфорд предлагает нам от 6 до 10 часов учебных в неделю, но мы, естественно, с вами понимаем, что это не всегда возможно, и согласно лозунгу методистов, редакторов и авторов курса, который звучит так, you are a master of your class, of your classroom, мы понимаем, что здесь количество часов может быть очень гибким. Британский английский язык предлагает этот учебник, и его слоган девиз «Learn, grow, fly, together we get results». Когда издается любой новый учебник в издательстве, что делается сначала? Сначала ведется опрос преподавателей, которые работают по какому-то ОМК. И в данном случае велся опрос преподавателей, которые давно и успешно работают по ОМК Family and Friends. И, коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсик, если среди нас сегодня есть преподаватели, которые работают по этому замечательному учебнику. Приятно видеть, что столько коллег работает по Family and Friends, и согласно опросу более 96% преподавателей, которые приняли участие в анкетировании, не просто удовлетворены, но довольны данным учебником. Но на вопрос, что бы вы хотели дополнить или изменить, было получено достаточно много пожеланий и ответов. И на данном слайде мы видим, что преподаватели хотели бы видеть больше упражнений. Конечно, речь идет о грамматических упражнениях. Они бы хотели видеть больше разнообразия текстов для чтения, большую поддержку для письма и именно для письма в формате экзамена, а также хотели бы изменить работу с обучением чтением через Phonics. И начиная рассказ о Behive, я покажу, каким образом эти изменения произошли, и не просто произошли, а их стало столько много, что авторы... И редакторы издательства приняли решение не переиздавать Family and Friends в третьем издании, а создать абсолютно новый, современный, продвинутый ОМК, который назвали Behive, но, как вы все знаете, в переводе Behive Ули. Итак, первое изменение коснулось части грамматики. Грамматики должно быть много, грамматика должна быть сложной, грамматика должна быть uh, challenging and demanding. Uh, итак, количество упражнений, которое было в Family and Friends по грамматике. Давайте вспомним. Это 3-4 упражнения в учебнике, 
и 3-4 упражнения в рабочей тетради. Если мы вспомним, что была еще замечательная поддержка в виде Грэма Friends, мы можем добавить еще несколько упражнений из этого ОМК и, в общем-то, и все. Сейчас, если я покажу вам слайд, на котором вы увидите все-все-все упражнения из всех источников, то вы вместе со мной подсчитав, увидите, что в учебнике, и здесь учебник у нас представлен в виде разворота, две странички ОМК, мы видим по 8 минимум грамматических упражнений в учебнике, Минимум 5 грамматических упражнений в рабочей тетради, плюс в конце рабочей тетради экстра грамма uh, exercises, их одно или два к каждому грамматическому правилу. Также в ОМК появилось очень много нового в виде дополнения. Это так называемый Team Up Worksheets, задание для групповой работы и для парной работы, и это Три упражнения. Итого, если мы посчитаем общее количество грамматических упражнений на каждое грамматическое правило, у нас не менее 18. А еще не следует забывать про онлайн-практику, в которой также много упражнений по грамматике. Второе изменение, которое коснулось данного учебника по по желаниям преподавателей, которые хотели видеть разные виды текста, часть экстенсивного чтения также в ОМК Бихайв стала несколько другой. Где? Также мы встречаем раз в два раздела два текста, посвященных экстенсивному чтению, но виды текстов сейчас стали намного более разнообразными. Первое изменение коснулось того, что первый текст на стороне, которая находится слева, представляет собой художественный текст, а второй текст в части экстенсивного чтения представляет собой документальный текст «Нонфикшн». Ранее мы встречали с вами только художественные тексты из классической или современной художественной литературы. Какие же виды текстов мы можем сейчас встретить? Это стихотворение, это пьесы, это исторические тексты, биографии, это даже телерепортажи и стихи. Итак, количество и виды разнообразных текстов в ОМК «Бихаев другие». Третье изменение – больше поддержки для чтения. А чтение в ОМК «Бихайв» идет до четвертого уровня в связке с уроками по чтению. И модель для письменного задания как раз и находится в части чтения. Начиная с четвертого уровня появляется новый отдел, раздел урока, раздел юнита, который так и называется writing, и который полностью посвящен написанию письменных заданий в формате экзамена. И четвертое изменение, если вы помните, ранее Phoenix урок посвященный отработке звукобуквенных сочетаний, был встроен вход раздела в ОМК Family and Friends. Сейчас же фониксы как отдельный урок в разделе юнита полностью исчезли, но появился новый замечательный компонент, который существует только в цифровом формате, в формате CPT Classroom Presentation Tool и представляет собой дополнительный ресурс для развития навыков чтения через Phonix, который так и называется Phonix and Literacy и представлен на трех уровнях – стата, уровень 1 и уровень 2. И вот таким образом они выглядят. Все фониксы у нас представлены в формате от простого к сложному и поддерживаются замечательными упражнениями на прослушивание, а также рифмовочками и могут быть дополнительно отработаны в ксерокопируемых заданиях, которые находятся в ресурсах для учителя и представляют собой worksheets for students. Такие же новые изменения, новые особенности представлены в ОМК Бихаев. Мы с вами также более подробно 
можем поговорить про каждый из них. Итак, на первой строчке мы видим с вами аббревиатуру Oxford English Learning Framework. Что же это такое? Oxford English Learning Framework. Это так называемая система, структура обучения английскому языку, согласованная с общеевропейской шкалой, которая называется CEFA или Common English Framework of Reference. И эта система используется во всех ОМК издательства, но в первую очередь речь, конечно, идет о новинках, а также во всех оценочных материалах. Все авторы и редакторы новых учебников используют эти инструменты, чтобы помочь учителю максимально раскрыть потенциал каждого ученика. Oxford English Learning Framework представляет собой видение издательства Oxford University Press на то, как изучать язык максимально эффективно. И на данном слайде мы с вами видим пример из интерактивной брошюры, которая посвящена максимальному раскрытию особенностей ОМК Бихайф. Коллеги, есть ли среди присутствующих на вебинаре коллеги, которые получили или уже видели эту брошюру? Если да, поставьте плюсик, пожалуйста. Если нет, то хочу сообщить, что в конце своего выступления я обязательно поделюсь с вами ссылками на все ресурсы, про которые сегодня говорю. А также поделюсь с вами кодом для загрузки интерактивного учебника, а также всех его компонентов на платформу Oxford English Hub. Итак, плюсики есть, несколько человек видели эту интерактивную брошюру. Эта интерактивная брошюра дает возможность не только посмотреть особенности и компоненты данного ОМК, но и скачать все ресурсы, которые здесь представлены, сохранить на своем рабочем экране компьютера и а, изучить при необходимости. Коллеги, поскольку я уже а, обмолвилась про брошюру Бихайв, ловите от меня ссылочку а, на Бихайв броша, вы можете ее скачать и а, изучить более подробно. И напоминаю, пожалуйста, не забывайте кликать на все кликабельные ссылки в данной брошюре. Поставьте плюсик, если ссылочка открывается, а мы переходим к новому изменению, которое касается глобальных навыков Global Skills. Итак, коллеги, почему издательство перешло с термина «фосиз», с которым мы с вами, надеюсь, все давным-давно знакомы. «Фосиз» — четыре навыка 21 века, которые представляют собой навыки, начинающиеся с буквы «С». «Communication», «Collaboration», «Critical», «Thinking» и «Creativity», и которые, конечно, друг без друга существовать не могут. Под понятием «глобальные навыки» Сейчас учтены все изменения, которые произошли в последнее время в современном виде. И изучая этот аспект более подробно, методисты издательства выделили пять основных кластеров где communication и collaboration, общение и сотрудничество идут вместе, creativity and critical thinking – это второй кластер творчества и навыки критического мышления, третий кластер – intercultural competence, global citizenship, это межкультурная компетентность, глобальное гражданство. Очень важное новое понятие. Четвертый кластер – emotional self-regulation and well-being. Эмоциональная регуляция и благополучие. Ну и куда мы без пятого кластера, который представляет собой digital literacy или цифровую грамотность. И все эти аспекты глобальных навыков очень тесно вплетены во все задания, которые мы встречаем в ОМК Бихайв. Говоря о третьем 
изменения, которые о третьем новшестве, которые присутствуют в данном учебнике, обратите внимание, assessment for learning или оценивание обучения, очень важно опять вспомнить посыл авторов курса. You are the masters of your classroom. Be creative. Никаких а, сильных рамок, которые бы сдерживали преподавателя в его творчестве, более нет. Но спектр а, всех компонентов и всех ресурсов для учителя, а, которые поддерживают учителя в его преподавании и представляют собой не только заметки, и инструкции по проведению урока, но и разнообразные тесты, так вот все они представляют информацию, которая помогает учителю принять правильное решение при работе с каждым учеником, помочь ученикам ускорить их прогресс и достичь своих целей. Итак, Бихайв – это широкий спектр тестовых материалов, в том числе это вступительные тесты, entry тест, модульные тесты, поюнитовые, промежуточные тесты, тесты в конце года, а также практикам для Cambridge English Qualifications for Schools. Что очень важно, все ресурсы вместе с тестами теперь доступны для скачивания на одной платформе. Здесь же на этом слайде мы с вами видим а, так называемый ревью, который в ОМК Behive представлен в виде Choice Bot доски для выбора. Что же мы видим на этом слайде? Каждый раздел завершается выполнением заданий из Choice Board. И ученику может быть предложено два задания для выполнения на выбор, может быть предложено три задания для выполнения на выбор, а может быть предложено все шесть. Это также зависит от ученика, от его уверенности, от его знаний и так далее. Вот таким образом происходит оценивание знаний, полученных в ходе раздела каждым учеником. Тоже очень интересно и также представляет большой выбор для творчества преподавателя и, конечно, не ставит его ни в какие жесткие рамки. И четвертое новое изменение, которое есть в ОМК Бихайв, то, что видео стало намного более разнообразным, и оно стало не просто более разнообразным, его просто стало больше. Если мы вспомним с вами Family and Friends, то там видео у нас было представлено всего лишь в трех вариантах, где первые два варианта – это анимированная история и задание по спикингу в каждом разделе, и третий вид – Видео был представлен в виде fluency, видео fluency, time lessons, раз в три раздела. Сейчас в МК Behive мы встречаем пять видов разнообразнейшего видеопросмотра. Это культурное видео в каждом разделе, это анимированная история, это vocabulary видео, которое представляет собой живые видео, картинки для каждой лексической единицы раздела. Все песенки, которых также много и которые такие же замечательные, как Family and Friends, сейчас также сопровождаются видеопросмотром. И каждый раздел завершается не просто выполнением проектной работы, но просмотром видео, которое также называется Project Video, и которое представляет собой детей, ровесников наших учеников, которые поэтапно выполняют предложенную проектную работу, тем самым давая не только образец для наших учеников, но и мотивацию для выполнения этого вида деятельности. А сейчас более подробно посмотрим с вами на структуру раздела. И первое отличие, которое мы с вами видим, это, конечно, уроки раздела. Если ранее 
Family and Friends, все методисты очень четко советовали придерживаться одна, одной структуры проведения урока, которая звучала как One Lesson, One Page, One Focus. То есть сейчас напоминаю вам а, девиз методистов, которые создавали этот учебник авторов курса Be Creative. Каждый урок ОМК представлен на одном развороте, то есть на двух страничках. Первый урок. Это работа с лексикой. Второй урок – работа с грамматикой. Мы с вами уже говорили о том, что грамматики очень много. Третий урок – второй блок лексики и второй блок грамматики. Четвертый урок представляет историю. История также стала более разнообразными. Истории стали, они более не зациклены на одних героях, и истории стали длиннее. А пятый урок посвящен развитию навыков, а также культуре. И шестой урок, заключительный урок раздела выполнения проекта и повторения. А теперь более подробно поговорим о том, сколько же учебных часов предложено на выполнение каждого урока. И опять напомню, Be Creative. Мы не ограничиваем более преподавателей, которые вольны сделать выбор самостоятельно. Таким образом, каждый урок – это, конечно, не менее одного урока, то есть одного часа, один час, полтора часа, два часа, три часа, столько, сколько времени вам нужно с вашими учениками для того, чтобы они максимально усвоили предложенный на уроке материал. Итак, каковы же ключевые черты ОМК Бихаев? Направление поддержки экзаменационного формата очень ярко также выражено в ОМК Бихаев. Prepare your students for exam success. Поддержка для преподавателя. Напомню, уникальная черта данного ОМК тем, характерна тем, что все ресурсы сейчас находятся на одном месте. То есть до них легко добраться, их легко скачать, их легко использовать на уроке. Погружение учеников в реальный мир, расширение их горизонтов через развитие глобальных навыков, через разнообразные а, истории, через международный контент и международные истории. Все это тоже новая ключевая черта данного ОМК. Но и еще разик напоминаю, развитие глобальных навыков – это Ключ к успеху, к успешной дальнейшей жизни, дальнейшего изучения английского языка наших маленьких учеников. Очень хочу обратить ваше внимание на изменения в комплектации учебников. И, коллеги, хочу также обратить внимание, что все новые учебники сейчас имеют аналогичную комплектацию. И как прекрасно выразилась лектор, которая проводила Оксфордский вебинар по данному ОМК, выбор компонента «Depends on your budget». Я думаю, что это замечательная фраза, которая соответствует сегодняшним реалиям. Все зависит от вашего кармана, от вашего кошелька. Таким образом, первый компонент, где мы видим student book в печатном виде учебник, который сопровождается онлайн-практикой. А рабочая тетрадка в печатном виде более не представляет собой обязательный компонент ОМК. То есть предложен вариант а редакторами издательства – это использование учебника, который сопровождается карточкой с кодом доступа к выполнению онлайн-практики, которая, в принципе, может заменить упражнение в рабочей тетради. Но, коллеги, я хочу обратить ваше внимание все-таки на второй вариант приобретения учебника, который называется Student Book with Digital Pack. Второй вариант является оптимальным вариантом и представляет собой печатный учебник, 
а также коды доступа к электронному учебнику, электронной рабочей тетради и онлайн-практике. И опять напомню, что все эти компоненты находятся сейчас в одном месте и дают доступ студента два года их использования. Два года использования электронного учебника, электронной рабочей тетради и работы с онлайн-практикой. Третий вариант комплектации называется Student Digital Pack и представляет собой все то же самое, но без печатного учебника. И еще разик напомню, что рабочая тетрадь а сейчас является отдельным компонентом и не является обязательным компонентом комплектации ОМК. Какие же ресурсы сейчас предназначены для преподавателя? Оба ресурса, они заслуживают отдельного внимания, и первый ресурс представляет собой печатную книгу для учителя с кодами доступа к цифровому пакету, где учитель получает CPT Classroom Presentation Tool к учебнику, CPT Classroom Presentation Tool к рабочей тетради, три optional Книги по работе с обучением чтению Phonix уровни стата 1 и 2, а также доступ к управлению онлайн-практикой учеников. Напоминаю, все это сейчас находится в одном месте на платформе, которая называется Oxford English Hub. Но второй вариант, он тоже, как я сказала, заслуживает внимания, потому что он представляет собой все те же цифровые ресурсы без опоры на печатную, на печатную книгу для учителя, но с возможностью скачать книгу для учителя в формате PDF на платформе Oxford English Hub и пользоваться ею в электронном виде. Вот такие интересные компоненты представлены издательством. Я думаю, что эта система будет выдержана во всех новых ОМК. А я уже упоминала вам несколько раз об этой новой замечательной платформе. Коллеги, ловите ссылочку на платформу Oxford English Hub. И от меня к вам следующий вопрос. Есть ли у вас Oxford ID? Являетесь ли вы членами мирового сообщества преподавателей, работающих по ОМК издательству Оксфорд? Если да, поставьте, пожалуйста, плюсик. Да, у меня есть Оксфорд ID. Если нет, минус, и я более подробно расскажу, как его получить. Коллеги, полетели минусы, я тогда предлагаю пока временно минусы прекратить и хочу воспользоваться возможностью показа экрана и показать вам, как легко и быстро на платформе Oxford English Hub, которую ссылочку я как раз вам и прислала, сделать регистрацию и получить Oxford ID. Сразу же пару слов хочу сказать. Oxford ID, который состоит из вашего электронного адреса и пароля, который вы придумаете при регистрации, так вот ваш Oxford ID дает вам возможность зайти абсолютно на все учительские сайты издательства, то есть воспользоваться всеми предложенными бесплатными учительскими ресурсами абсолютно легально. Как вы видите, вверху мы видим кнопочку регистрации и кнопочку личного кабинета. Так вот, если у вас нет Oxford ID, вы выполняете регистрацию нажатием на кнопочку и заполняете ту форму, которую необходимо заполнить для регистрации. То есть это ваше имя, фамилия, ваш электронный адрес и пароль. После того, как вы получите свой Oxford ID, состоящий, напомню, из пароля и из вашего электронного адреса, вы заходите в свой личный кабинет и получаете доступ абсолютно ко всем ресурсам. Напомню, коллеги, все ресурсы для преподавателя на платформе Oxford English Hub работают 
4 года, то есть имеет доступ на 4 года. И вот таким образом выглядит моя платформа, новые учебники BeHive, новый учебник Life Vision, а также учебник Insight Second Edition и некоторые учебники, которые также недавно были издательством, Bright Ideas, Headway, Oxford Discover Futures и English File Force Edition, они также имеют сейчас все ресурсы на платформе Oxford English Hub. Хочу обратить ваше внимание на кнопочку Redeem a Code, нажав на эту кнопочку и введя тот код, который я вам через несколько минут пришлю, вы сможете загрузить все компоненты ОМК, и бесплатно пользоваться ими в течение трех месяцев. Коллеги, надеюсь, что все доступно вам объяснило, куда идти и что делать. Если да, поставьте, пожалуйста, плюсик. Вижу, что понятно. Отлично. Дождитесь конца моей презентации, получите код и загрузите все новые ресурсы нового ОМК Бихайф и пользуйтесь ими с удовольствием в течение трех месяцев. Итак, платформа Oxford English Hub дает вам доступ сейчас ко всем ресурсам каждого ОМК. Всего лишь нужно зарегистрироваться один раз, и больше вы не выполняете регистрацию. Всего лишь один код, и вы получаете все ресурсы в одном месте. Что же вы получите, когда вы введете свой код? Это будет доступ к CPT Classroom Presentation Tool Behive уровня 1 Student Book, CPT uh, Workbook, онлайн практика, uh, и Phonix уровень статус CPT уровень 1, CPT уровень 2, CPT, то есть 6 ресурсов в одном месте. А также огромное разнообразие учительских ресурсов, которые позволят вам не только эффективно проводить свои уроки, но и повысить свою профессиональную компетенцию а, с помощью а, изучения различных статей и брошюр от Oxford Teachers Academy. Более подробно, что находится в учительских ресурсах, я указала на этом слайде. Да, студенты также регистри... регистрируются на этой же платформе и также они получают свой Oxford ID, но у них код будет свой, у учителя свой. Итак, начало использования ОМК в виде просмотра видео от автора курса, обзор видео, возможность скачать книгу для учителя, а теперь посмотрите, что же вы сможете получить какие брошюры издательства. Брошюра по Global Skills, Effective Feedback, а также возможность скачивания всего аудио, всего видео, замечательных флеш-карт, постеров в электронном виде. Про Team Up Worksheets я уже упоминала. Это задание для организации парней и групповой работы. Phonics, а кроме трех CPT, у учителя также будут Worksheets и инструкция по работе с Phonics. Напомню, работа с Phonics сейчас выделена как необязательный компонент, You are the masters of your classroom, а также различные дополнительные ресурсы и, конечно, все тесты. Напомню, какие еще ОМК работают на платформе Oxford English Hub. Bright Ideas, Oxford Discover Second Edition, English File, Oxford Discover Futures, Headway, uh, Skills for Success, Behive, а завтра... Я думаю, что все те, кто придут и сегодня загрузят все учебники компоненты ОМК Behive, смогут дождаться после моей презентации в 14 часов также и коды доступа к остальным новым учебникам Life Vision и Insight Second Edition. Напоминаю, вход на платформу для всех с помощью Oxford ID, доступ для учителя ко всем ресурсам на 4 года, для ученика на 2 года, но все ресурсы, которые вы получите сегодня и загрузите, для вас будут действовать только 3 месяца бесплатного использования. Коллеги, напоминаю про нашу акцию «Сезонный заказ». 
Прошу коллег прислать ссылку на более подробную информацию, а также дождаться информации от нашего методиста про условия работы сезонно, по условиям сезонного заказа. Хочу напомнить, что компания Reload – это эксклюзивный дистрибьютор издательства Oxford University Press в России. Не экономьте на качестве и на здоровье ваших учеников. И, коллеги, высылаю вам код для загрузки Behive на платформе Oxford English Hub. Напоминаю, заходим в окошко Redeem a Code, вводим 12-значный цифровой код и получаем все ресурсы к своему, в своем личном кабинете для бесплатного использования. Я, коллеги, заканчиваю на этом. Жду вас завтра на своем выступлении о БУМК для учеников средней и старшей школы Insight Second Edition и Life Vision. Также в конце поделюсь с вами кодами загрузки. Желаю всем прекрасного продолжения и участия, и получения огромного количества полезной информации в ходе сегодняшнего дня и последующих остальных. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо, Оксана. Коллеги, я хочу сказать, что презентацию Оксаны, а также дополнительные материалы по новому УМК вы получите после конференции. Ну, а мы продолжаем говорить об УМК для дошкольников и младших школьников. И сейчас я хочу передать слово Оксане Ебербаум, teacher trainer, методисту, учителю английского языка, реализованному представителю LetterLet International в России консультанту по методам раннего обучения. Оксана сегодня расскажет нам, почему для младших школьников выбирают УМК Letterland Fixed Phonics и в чем его преимущество. А пока Оксана готовится, я бы хотела бы задать вопрос нашим коллегам. А знакомы ли вы с методикой Phonics? Поставьте плюсики в чат, кто знаком с этой методикой обучения и чтения. Так, угу, отлично. Итак, Оксана, передаю вам слово. Спасибо, добрый день. А мою презентацию я сама поставлю или Павел не включит? Так, все, да, я могу листать. Спасибо. Спасибо за представление. Я, вот Юля уже задала вопрос, кто знаком с методикой, с подходом обучения Phonics, а я хотела бы задать, знакомы ли слушатели сегодня с методикой Letterland. Если, если кто-нибудь знаком, поставьте плюсик, хотя бы кто-нибудь. Ну, то есть для, для кого-то это будет новое совсем, да, сегодня? Я вижу, половина побежала плюсиков и минусиков. Поэтому я, наверное, скажу пару слов вначале о методике и дам референс на ресурсы, где можно подробнее о ней узнать. Но фокус моего рассказа будет сегодня об УМК, о, конкретных, о конкретном УМК Letterland Fixed Phonics, созданном для обучения английскому, именно как иностранному, с использованием методики Letterland. Если обратиться к ресурсам издательства Letterland International, это британское семейное издательство, не, афили... не аффилированное ни с кем, созданное именно вокруг этой методики, ему уже больше 50 лет, то на сайте издательства вы увидите множество-множество ресурсов. И разобраться, когда люди слышат, что такое Letterland, заходят на сайт и теряются, как же много всего. Ну, поэтому... Я сегодня сфокусируюсь именно на УМК Letterland Fixed Phonics. Итак, несколько слов о методике. Методику Letterland разработала британский педагог, психолог Лин Вендон в конце 60-х годов. Лин Вендон самой в этом году исполняется 94 года. Это потрясающий человек и наставник, который до сих пор принимает активное участие в консультировании и совершенствовании учебных материалов, созданных по ее методике. В чем суть этого метода? 
Большая, большой челлендж у всех а, а, учителей, работающих с младшим возрастом, а, обучающих детей читать на английском языке, а, это, это вот самый главный вызов. Чтение, обучение чтению на английском языке, как на родном языке, а, вызывало, вызывало и вызывает а, у многих а, а, большие сложности. Это связано с особенностью а, самого языка да, и тех методов обучения, которые применялись а, вот, в 20 веке. В том числе отказ от фонетического обучения методу, обучения, фонетического обучения чтению, использование метода обучения целыми словами, да? метод сайт uh, words, целых слов. И, но наукой было доказано все-таки со временем в середине 20 века, что английский язык нельзя считать ну, как иероглифический язык, который можно запоминать только зрительно. Это все-таки на 85% язык фонетический, и обучать чтению а, а, с подходом фоникс очень важно для того, чтобы а, люди научились качественно читать. То есть соотносить букву с ее звуком. А, как вы все знаете, в английском языке всего 26 букв, а звуков... Очень много, почти в два раза больше. И в этом его и основная сложность и есть. В том, что еще и правил письма больше ста среди комбинации этих букв. Поэтому подход, мы говорим с вами об обучении маленьких детей, о самом начальном обучении английской грамоте. И поэтому здесь был использован метод, опыт психологов и логопедов, использующих мнемонику в обучении детей с трудностями обучения и в обучении маленьких детей. Итак, Letterland представляет собой обучение с помощью пиктограмм, знакомство с алфавитом, как с волшебными жителями волшебной страны. То есть это таких 26-letter people, которые живут в imaginary land, that is called letter land. То есть эти 26 героев, персонажей живут в стране букв letter land, и у каждого из них есть имя, которое начинается с типичного звука буквы алфавита. По форме каждый этот человечек, животное, персонаж – Похож на форму буквы самой. Так, например, Any Apple – это яблоко, да, по имени Any. Bouncy Ben – зайчик, прыгающий Ben, похож на зайчика. Clever Cat – умная кошечка, похожа на, на кошечку по пиктограмме. И имя, имя каждого героя помогает ребенку запомнить типичный звук этой буквы. Так начинается знакомство с алфавитом, с которым сразу ребенок запоминает 26 типичных звуков и 26 форм букв. И пиктограммы, которые разработала Лин Венден, продуманы таким образом, что сама пиктограмма каждого, каждой буквы, вот этот вот волшебный персонаж, связывает shape and sound, то есть форму буквы с ее звуком. Например, Harry Hatman – это не черная буковка H, которая не помогает маленькому ребенку, которому 5, 6, 7, да и 8, и 9, и 10 лет, честно говоря, да, когда мы его знакомим с абстрактной буквой H, что потом эта буква либо вообще не читается никогда в словах в английских, либо издает совсем другой звук. Здесь это персонаж Хэри Хэтмен. Буква по форме похожа на человечка, да? Немножко he's handicapped a little bit. He hops, not walks, he hops. То есть какая-то вокруг него история, эмоциональная история, сразу запоминаем, да, что это вот Хэри Хэтмен, человек в лохматой шляпе. И звук его запомнили, и форму запомнили. Но у нас в английском языке нас ждет еще один подвох. У нас... На 80% буквы английского алфавита uh, lowercase and capital letters отличаются друг от друга, как в примере с Хэри Хэтмен, буква H. Когда она у нас заглавная, это совсем другая форма буквы. То есть это еще один знак, который маленькому человеку предстоит запомнить. Здесь же мы придумываем, придумана Лин Вендон, придумана история, объясняющая на детском языке, подводящая логику под это, потому что логики-то никакой нет, да, а детям очень важно знать why, вопрос почему, что же такое-то, почему это она вот другая. Да потому что, когда букве нужно начать чье, важное слово, чье-то имя, название города, начало предложения, 
наш Хэри Хэтман так радуется. He is so happy that he makes a handstand with his hat on. И посмотрите, правда же рисуночек похож, как человечек стоит на руках. Вот такая история. То есть связка, логическая, метафорическая сказка, маленький такой факт, который помогает сразу же с первого упоминания любому ребенку любых способностей запомнить, что это буква со звуком «х», что это маленькая буква, вот так пишется большая, вот так. И еще характеристики каждого вот этого персонажа, придуманного в стране Латерленд, прокладывает нам еще и такую основу для того, чтобы когда дойдем до изучения правил, диграфов, да, буквосочетаний, то есть буквы встретятся у нас в слове, их истории – помогут нам объяснить их поведение. Почему Клева Кэт и Хэри Хэтмен, когда встретятся в слове, совершенно другой звук у них произносится. Да? То есть это не C и H, это звук Ч. Почему? Потому что Клева Кэт, she likes Хэри Хэтмен, she sits next to him, но его лохматая шляпа tickles her and she sneezes, she says Ч. Вот такая история. В другой истории, когда Хэри Хэтман сидит рядом с Сэмми Снейк, со змеей Сэмми, да, которая, которая говорит звук С обычно, он раздражает Сэмми Снейка, Хэри Хэтмана. А Хэри Хэтман у нас еще и ненавидит шум. Обратите внимание, да, он на картинке нарисован босиком. He hates noise. То есть каждая, и будет сама характеристика героя, логично будет а, а, объяснять правила, почему здесь вот его лохматая шляпа щекотит кошку, поэтому чи, а в другом случае, когда он встречается со змеей, змей шипит, да, с Ахэри Хэтман hates noise, поэтому he hushes him up, he says she, шикает на него, поэтому сочетание с H будет у нас she и так далее. Вот это мнемонические маленькие сказки, якоря такие, а мнемоника это наука, да, о, 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 о каких-то зацепках в нашей памяти, помогает запомнить очень быстро основной, основной а, алфавит с его звуками и дальше фонетические факты английского языка. А, все это а, сопровождается а, а, тем, что мы и зрительно ребенка развиваем, да, то есть в эти все ассоциации цвета и формы участвуют. А, мы а, Задействуем его воображение, то есть внимание на сказку и на такой факт, оно гораздо сильнее у ребенка с эмоциональной привязкой, чем на запоминание сухих правил. И все это для, в методике, в программе сопровождается и песнями, речевками, литеративными вот эти историями, которые развивают слушание и говорение. И очень важный аспект методики уделяется задействовано тело и, и рук, да, то есть это кинестетика и тактильное ощущение. Таким образом, вот этот вот мультисенсорный пирог у нас задействован а, в обучении детей а, английской грамоте. То есть не просто грамоте, а еще и языку. Как это все ложится на обучение английскому языку как иностранному. Казалось бы, ну, деткам английским, да, англоязычным легко вот так вот быстро познакомить их с этими человечками вместо букв и вот этими историями вместо правил, и они себе осваивают правила чтения письма на английском языке. Но оказалось, что для обучения английскому как иностранному эта методика показала большую эффективность, потому что если мы начинаем маленьких детей изучать, обучать иностранному языку, мы, как правило, тоже начинаем их как можно скорее знакомить с алфавитом и правилами чтения, потому что для иностранного языка очень важно, чтобы у ребенка была опора, да, то есть он не слышит язык in everyday life, да, и поэтому мы стремимся как можно скорее начать учить ребенка читать. Ну, собственно говоря, наша школьная программа на это рассчитана, да, что мы приходим и с первого года, с первых уроков, обучения мы обучаем ребенка не только навыкам аудирования говорения понимания да мы, мы сразу же обучаем алфавиту и чтению и вот при знакомстве с волшебными героями letter land обучение языку происходит легче потому что дети думают что они играют что они знакомятся вот с этими волшебными человечками но с каждым из них они знакомятся с целой темой 
И а, а, потому что с каждым из них будет знакомство с тремя, четырьмя, пятью ключевыми словами, вот с этими характеристиками, что он любит, не любит, ходит босиком, не ходит босиком, прыгает, бегает. И вот этот вот а, словарный запас как магнит прилипает к каждому герою. Поэтому обучение иностранному языку оказалось довольно эффективным, было опробовано много лет. А, учителя сами стали применять его, потому что ну, а, учителя из Англии, из англоговорящих стран разъезжаются по миру, при, обучая детей а, английскому языку в разных странах а, мира. Я сама познакомилась с этой методикой, когда работала в Африке, в Южно, а, в Южноафриканской республике, в ЮАР, где половина населения, больше половины населения страны а, английский язык не родной. То есть дети в школе а, приходят в класс, а, для которых а, английский язык в школе становится... А, языком обучения, а дома они говорят на другом языке, на каких-то там больше 10 слов, на, больше 10 языков национальных в ЮАР. Поэтому ну, обучение детей English as a second language показало вот в таких странах большую эффективность, потому что это ну, гораздо проще вот с такими мнемоническими корями и вот этими сказками метафорическими научить а, 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 чтению на английском языке. Ведь известен факт, что чтению на английском языке а, де, детей обучают всю начальную школу англоязычные, в англоязычных странах. То есть это 2-3 года, чтобы освоить вот этот вот а, а, набор а, и от, от, оттренировать форму. А, Rules, да? У нас не случайно, если мы посмотрим на учебники Оксфорд Университет Брэнс, того же любимого нами Family and Friends, где фоник Rules растянуты на несколько уровней. Да? То есть это не то, что мы на первом уроке выучили с детьми алфавиты и начали уже интенсивно тренировать чтение. Это не так. Поэтому это очень важная, важная составляющая ОМК, составленных вот native speakers и нативными издательствами, такими как Oxford и Letterland, когда у нас обучение грамоте, обучение литераси идет на нескольких уровнях поэтапно на нескольких уровнях. Итак, вот около 20 лет назад вот на основе методики Латерлен был разработан специальный УМК для обучения английскому как иностранному или как второму языку и, и получил название Letterland Fixed Phonics, потому что в основе Letterland обучение фонетическим фактом, но Курс Letterland Fixed Phonics – это не только УМК, который заточен просто на чтение. Его уникальная Особенность и отличие от других – это да, то, что все построено вокруг обучения грамоте, вокруг обучения фонетическим правилам. Но в нем учтены все те необходимые составляющие обучения начальному уровню языка, которые мы ожидаем от УМК для обучения иностранному языку. Я остановлюсь сегодня на уровнях 1, 2, 3, в которых именно мы целенаправленно обучаем грамоте. Это то, что вот поделюсь опытом, который вот как раз используют школьные учителя в дополнительном образовании или там, где удается со школьной программой интегрировать этот курс, используют для школьной программы для первого, второго, третьего класса или для подготовительной группы второго, первого, второго класса. Вот эти три уровня проходят. Стартер левел – это больше такой oral vocabulary development, в нем... Игры, песенки, стишки и activity books, которые, конечно, в идеальном мире хорошо иметь, но это так optional очень. Мы все-таки концентрируемся на школе, вот, более таком школьном этом возрасте, который начинается, наверное, с подготовительной группы детского сада сегодня, когда мы уже вот именно вот с этим МК можем эффективно детей подготовить к школьному изучению английского языка и научить основным, заложить основные так называемые foundation of literacy. Итак. Вот если посмотреть на то, как разбита вот этот phonics scope да, в части обучения чтению, вот эта секвенс разложена по годам, по уровням, вот таким образом. Можете увидеть на слайде ну, рекомендованный возраст, он относительный, с какими-то детьми мы можем это из пяти лет начать, если у нас есть такая возможность, и дети готовы, и в дополнительном образовании мы знаем, что это все происходит эффективно. Или, или чуть позже, с 7 лет. То есть интерес у детей одинаковый да, будет. И ОМК настолько флексибл, что вы действительно можете использовать его и как с 5 лет начать заниматься с детьми, так и с 7-8 лет. И это вот, вот таким образом мы знакомим 
происходит знакомство со всеми фонетическими правилами, и дети осваивают полный вот этот набор, необходимый для того, чтобы читать на английском языке. Это в части чтения. Специально фокусируюсь на этом, потому что это уникальная особенность этого УМК. То есть если ваш большой челлендж научить детей читать, то это УМК, который гарантирует вам результат, я бы так сказала. Ну, просто апробировано уже многолетним опытом. Но Fixed Phonics – это не только обучение чтению. Если разбить вот курс на компоненты, да, что в него входит, чем он как УМК обеспечен. Это, конечно же, все, все то, что необходимо для, для знакомства с формами букв и со звуками. Все эти компоненты включены. Здесь используется teaching order, который используется в Великобритании во всех государственных школах уже с 2011 года, когда буквы и звуки вводятся не в алфавитном порядке, а в порядке set pin, так называемый, да, когда после первых шести букв дети уже начинают читать, складывать слова значимые. И вот этот УМК обеспечен, обеспечен, обеспечивает нас не только словами, которые мы можем читать на карточках и в учебниках, но еще и текстами, уже простыми текстами в фонетических ридерах, составленными из первых буквально слов. То есть каждые уроки уже сопровождаются какими-то простыми текстами, то есть дети могут читать реальные книги, то есть вот, чтобы сразу применение знаний могло происходить на практике. Ну, это, конечно же, speaking and listening, потому что обучение без аудиосопровождения, ну, оно вообще даже не мысли, мне кажется, goes without saying, когда мы говорим о каком-то УМК обучения иностранному языку, на сегодня это просто, ну, как бы гигиенический фактор, ну, это, это как раньше мы умудрялись учить язык без доступа без доступа к нормальным лингофонным да, кабинетам и ресурсам, то сегодня, естественно, это встроено все в ОМК, я покажу, как это работает. Decodable Reading Support – это, опять же, тексты, предложения слова и тексты в учебнике и дополнительные сеты текстового материала в историях, интересных детям читать, как фактически книжках. И я уже говорила, что мультисенсорный пирог, да, который на Рисован был на слайде. Engaging and multisensory. Детям нужно движение, ощущения тактильные, телесные. Они должны петь, читать чанты. То есть это очень много как бы всего включено, чтобы задействовать все learning channels, все каналы восприятия. Это тоже все включено в, 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 в эту программу. Обязательно built-in assessment. Вот в новом издании, которое вышло в 2019 году, в 2020 уровень 3 вышел. Built-in assessment включен в ОМК в виде специальных тестов для teacher resources включены и в самих учебниках, в самих рабочих тетрадях включены вот такие упражнения для тестирования в разделах ревью. И, конечно же, есть digital ресурс, который называется Phonics Online. Это учительский портал, в котором тоже как бы, компоненты учебника Именно вот эти истории, все песни, ключевые слова, карточки, ресурс для построения слов из букв отдельных взятых карточек. Все это включено вот в такой онлайн digital ресурс. Итак, значит, в этом, в этом курсе Letterland Fixed Phonics преимущество... Ну вот коллеги, кто с ним работает, это не только мое мнение, да, я работаю с коллегами, которые уже опробировали это много лет, и вот каждый раз, когда мы обсуждаем, что, какие, почему мы выбираем этот курс для работы с начальной школой, с, начиная с подготовительной группы детского сада, это такие преимущества, что вот эти вот волшебные человечки, letterlanders, да, letterlandsы, как мы их называем, они помогают запомнить фонетические правила в виде вот этих маленьких фонетических сказочек да, гораздо быстрее. То есть гарантированно запоминают дети просто, потому что интерес к сказке и к какому-то путешествию, он 
просто в природе детской, да, то есть каждый урок дети сами хотят узнать новое. А с кем мы будем знакомиться сегодня? И когда у вас висит в классе вот этот алфавит с этими всеми героями, а, мы, а вы начали только с э, э, т, пин, а дети уже забегают вперед, говорят вам, ой, а это кто, а этот, что за слоник, а как его зовут? И вот, и вот это вот все, оно создает большую мотивацию. Вот эта игра, вот это путешествие, то есть Никто из учителей, кто работает с этим ОМК, не жалуется на отсутствие мотивации или пропажу интереса у детей учиться. Даже такие большие дети, как третьеклассники, казалось бы уже, да, которые вот даже кто позже начал учиться по латерленту, сейчас только на втором уровне находится или на третьем, то есть у них остается этот интерес. Мало того, замечены учителями, которые обучили детей по этой программе и перешли там с третьего класса или с четвертого на другие ОМК, естественно, уже здесь все закончили, а дети все равно хотят узнать еще, особенно когда встречают сложные слова, написанные не по правилам, они пытаются придумать историю, какую-то зацепку, почему так буквы говорят слова, и это развивает такое творческое мышление, во-первых, у детей, да, но, а для учителя языка это просто подспорье, мы говорим же на английском об этом все, мы же развиваем речь у детей, и так, то есть, вот эти вот сказки, вот это вот истории помогают за истории вместо правил. Да? То есть storytelling – это очень эффективный э, инструмент обучения чему-либо. И здесь вот он вот э, так уникально применяется. И развивает oral language одновременно с тем, что мы учим phonic facts. Да? То есть мы учим правила фонетически, на самом деле мы разговариваем на языке с детьми об этом. А, и, конечно же, в, это, в преимущество того, что Teaching Reading is a Magic Challenge, мы его успешно с этим курсом а, преодолеваем, а, и у нас очень много материалов, а, как бы вот этого ресурса, на чем учиться читать и ради чего читать, да, не просто с трудом сложить какие-то слова в черно-белом учебнике, а читать что-то со смыслом. Еще есть такой мотивации. Детализированный teacher гайд, появившийся вот два года назад, сейчас к этому МК раньше их не было, они очень насыщены и очень много материала дают. Опять же, там 90 минут материала описано на, каждую, на каждое правило, на каждую историю. Да? Но опять же, учитель master of your time, of your class, вы очень можете быть flexible со своим расписанием и то, какими темпами вы пройдете это. Ну и, конечно, это вот digital ресурсы, что сейчас возможны, и то, что этот, это, эти истории, они вовлекают детей, вовлекают, и вам весело учиться. То есть teaching fun and learning fun – это однозначно. Ну и покажу пример, что это все-таки возможно интегрировать в школьную программу, потому что вы сейчас увидите, из чего состоит содержание ОМК. Покажу его специально на экране. Итак, вот уровень один. В уровень 1. Вот так выглядит как бы учебный план. Сразу скажу, что мы с коллегами, методистами собрались и написали рабочую программу согласно требованиям, которые в нашей стране существуют к дополнительному образованию, то есть в том формате, который нам привычно учителям школьным, рабочая программа как должна выглядеть, мы вот это вот переложили в рабочую программу и сделали три года по 72 часа, исходя из ну, такого классического, наверное, самого распространенного расписания, когда у нас английский два раза в неделю, ну, для дополнительного образования. Поэтому здесь материала может быть гораздо больше, но его возможно пройти за учебный год два раза в неделю. Вот первый уровень, да, знакомимся со всеми буквами, есть пара, есть один диграф здесь, NG добавляется, и знакомство только с короткими гласными, short vowels, а long vowels – это только предварительное знакомство, и уже по, по правилам с ними на, на втором уровне проходится. Вы видите здесь а, а, в графе Word Build, это то, что дети должны сами мочь уже прочитать, сложить, и вот такого рода слова они в состоянии будут читать, а, потому что мы это отрабатываем из урока в урок. И также Tricky Words, слова, которые не поддаются правилам, которые обязательно должны вводиться параллельно, потому что иначе мы флюенси не добьемся, потому что пока мы дойдем до того правила, что this читается th как the, мы что будем делать? The не будем читать в английском языке. Это так и обучают и англоязычных детей. И talk time, то есть у нас нет такого темы, что сейчас мы изучаем... А, 
слова, относящиеся к теме school или слова, относящиеся к теме food, мы с каждым героем релевантную какую-то тему чуть-чуть-чуть затрагиваем. По чуть-чуть, по чуть-чуть. И вот, вот такими вот она формулировками talk time формулируется. То есть what is your name? Тема первых уроков. Дальше на каком-то следующем там этапе с буквой D, DPDAC, знакомит нас what day is it? И мы познакомимся с днями недели. То есть нанизываются темы разговорные на каждого героя. Что будет дальше во втором уровне? Во втором уровне за второй учебный год, будем так грубо да, разделять, мы познакомимся с 40 фонетическими правилами. Но каждое правило будет еще и объединено какой-то talk time темой. Вот, например, первый юнит во втором уровне. Мы пройдем все диграфы связанные с буквой H, да, все Harry Hetman stories, мы будем проходить Harry Hetman stories на каждом уроке, на каждую будет по два урока выделено как минимум, проходим, проходим историю новую про Harry Hetman. И вокруг этого мы, у нас talk time тема I've got some questions, то есть учим детей задавать специальные вопросы и так далее. Вот такими, такими темами будут объединены дальше фонетические правила, темы. Word build – это слова, которые гарантированно дети должны мочь писать, читать, раскладывать, сегментировать и блендинг уметь делать. И, опять же, три words, которые нужно запоминать без понимания, что это правило, слова-исключения, да, что их нужно знать для флюенции. Вот так выглядит этот второй уровень. И дальше в третьем уровне. Третий уровень, который был переиздан совсем недавно, в конце 2020 года, и его очень долго ждали те, кто работает в этой методике, потому что казалось, что немножко третий уровень уже не очень интересен детям, которые, например, у нас в третьем классе учатся, да, или там в конце второго и уже третий год занимаются по Letterland. Большой кусок сначала уделяется ревью всего того, что мы прошли, но ревью это проходит через story time, то есть... Составленные истории в, в учебнике прямо для чтения таким образом, что через них мы как бы ток тайм про, про, проверяем, но и а, очень много повторяем именно а, тех фонетических правил, которые прошли а, до этого. И дополнительно еще изучим 20 сложных, уже более сложных spelling rules, reading rules. Вот эти вот уже сейчас мы их называем spelling patterns, потому что сейчас мы больше уже, мы умеем уже читать, пройдя вот это все, да, но у нас есть слова, в которых вдруг клево uh, буква C ведет себя по-другому, почему-то она как S, S читается, да, то есть на это, к этому мы уже относимся теперь уже с пониманием, что это пишется по-другому, да, uh, вот, вот, вот таким образом. Учительский гид – это такой достаточно плотный учеб, учебный гид для учителя, в котором вот так подробно описаны планы уроков, из которых с инструкциями все, все как, в котором много еще и дополнительного материала, кроме плана урока, вот, рассчитанного на 72, например, учебных часа в учебном году, здесь еще много очень дополнительного материала. Вот. вот так выглядят учебники. Каждый комплект ученика выглядит из Student Book в двух частях и Workbook тоже в двух частях. Почему? Потому что очень качественная полиграфия. Я не знаю, сколько это будет продолжаться в современном мире, потому что все очень дорожает, и это все как бы не только дорого для нас в России, это дорого для всех во всем мире. Но, конечно, когда ребенок держит в руках такую книгу, ему хочется читать, ему хочется писать, поэтому вот это так происходит. И из-за качества полиграфии довольно тяжелый учебник, поэтому разделен на две части. Поэтому Student Book 1, Student Book 2, Workbook One workbook two. Вот student book выглядит вот, вот так, выглядит история, да? История – это литеративная картинка. Каждый герой – это не просто, вот здесь вы видите на картинке clever cat и три ключевых слова, да, возле нее – car, cup, cake. Но вот здесь на картинке слева она расположена в такой вот, в своем мире в этом стране Латерленд, где, если присмотреться, все, что ее окружает, начинается с ее звука. И на начальном этапе мы сначала по чуть-чуть, да, вот наша задача, чтобы у нас с урока все дети ушли с тремя, минимум с тремя словами. Но на самом деле ваши дети 
гораздо больше узнают из этой картинки. И потом на каждом уроке они уже будут, кроме этих трех слов, что вы застолбите да, на уроке, они будут, ой, а это что, а это что вот здесь еще. Да? И это вот такой, вот эти иллюстрации, они дают нам такой богатый вот этот вот explore, sing инструмент для говорения, для изучения языка. Вот так выглядит учебник, вот так выглядит рабочая тетрадь. Специально поставила здесь фотографию ребенка, чтобы видно размер. Размер имеет значение для обучения чтению и для обучения письму. Все очень крупное. Видите, сначала буква вообще огромная. Мы ее много раз красим. Rainbow writing делаем. Цветным карандашом по сто раз внутри раскрасим, прежде чем перейдем к написанию. Это все делается быстро. Это все там 5 минут на уроке. Но это все из урока в урок. Вот такими техниками дети овладевают и навыком письма. Сейчас я покажу, что такое аудиосопровождение. Да? Сейчас я... Аудиосопровождение выглядит вот так. Можете, Павел Павлович, я включаю? Нет? Ага. Ну, так, сейчас я... Сейчас я... Стоп! Угу. Вот так, значит, это аудио у нас сопровождение. Я верну, да, как-то свою презентацию теперь. Так. То есть аудио сопровождение встроено в учебник через QR-код, оно находится через смарт-телефон или компьютер, то есть... Эти истории сопровождены озвучкой, и не всегда есть возможность вывести на экран компьютерную программу, то аудиосопровождение очень легко, и дома тоже им могут пользоваться через телефон. Letterland Phonics Online – это учительский портал, на котором вот каждая история анимирована в виде анимации. Я не буду сейчас тратить время на нее а показывать. Я вам отправлю сейчас ссылку. Вот здесь, я сейчас здесь, здесь вот на этот портал я отправила ссылку Letterland Phonics Online. Вы можете получить на, на месяц бесплатный доступ, чтобы посмотреть, как эти ресурсы работают. Можно зарегистрироваться и получить на, на месяц бесплатный доступ. Далее он доступен по подписке. 3,50 фунта в месяц стоит подписка учительская, куда можно добавить еще 5 учеников. Здесь озвучены эти все истории. Card Tools – это все карточки со, с буквами, с пиктограммами и без, можно строить слова. Это Phonic Games для тренировки и все ридеры, фонетические ридеры. Это очень важный такой ресурс, который сейчас я дальше покажу. Ну и, и для assessment все материалы. То есть вот это вот, вот такой вот teacher portal, который я... Поделилась ссылкой. Учебник второго уровня, в нем тоже довольно крупный еще текст остается, в нем уже появляются а, тексты, мини-тексты для чтения, это будут а, предложения с self-explanatory картинкой, чтобы как можно меньше переводить, то есть наша грамматика еще на этом возрасте, а, она преподается опосредованно, да, через тексты, через разговоры, через речевые образцы, мы еще не говорим о том, что мы изучаем present indefinite здесь, да, когда, а, когда тренируем, что she sells, And I sell вот таким образом. То есть вот, вот, вот так выглядят. Это тоже довольно крупные в тетрадях рабочих учебники. Упражнения, довольно крупный шрифт. В третьем, в третьем уровне, я не сказала про фанатические ридеры, сейчас к ним перейду, в третьем уровне тексты уже включены вот в виде таких, как комиксов, но очень много текста включено в сам учебник, потому что здесь уже больше такой reading practice. Вот так выглядит уровень третьего учебника, в нем включено повторение вообще всего в часть первую, и потом уже шрифты становятся немного меньше. 
включена обязательно стикер активити. Современные дети любят стикеры, поэтому стикеры в рабочей тетради включены, что то, то или иное задание в течение, там, не на каждый юнит, да, но в каждом, в каждом подразделе есть какое-то задание, где дети должны либо найти слово на стикере, либо картинку, то есть выполнить задание физически, вклеив куда-то стикер. Это дети очень любят. Очень много, большая часть обучения с Letterland – это picture code cards activities, то есть с этими картинками, которые обозначены героев мы строим слова живьем life reading это физически очень важно чтобы дети прочувствовали порядок букв в слове это построение слов как с карточками просто на столе разложили карточки это может быть на доске и уже более старших детях, видите, где spelling rules мы вспоминаем, как один звук может писаться разными буквами, но какие слова к нему добавляются. Таким образом, вот picture, picture code cards – это отдельная составляющая дополнительная к этому ОНК, которая необходима для учителя. Разных наборов очень много. Тут и бюджет, и размер, как бы, поэтому очень много в магазине Релот у нас отдельно есть вот такой вот подраздел, потому что все мы, дистрибуция вся происходит через Релот Letterland. Вот есть раздел на сайте интернет-магазина Релот, где каталог Letterland весь расположен. И карточки есть как с букв, буквами и пиктограммами всегда у Letterland, с одной стороны пиктограмма, с другой черная буква, так и с ключевыми словами. И э, ридеры, э, фонетические ридеры э, – это дополнение к ОМК. В первом уровне они встроены, э, они, э, э, это дополнительные, э, дополнительные книги в, к, к тому, что мы читаем в учебнике, на втором уровне э, – тоже их можно показывать с экрана через портал, потому что если вот бумажных книг на всех не хватает, это вот такое решение. А comprehension activities встроены в учебник. В учебнике есть страница на comprehension, что мы прочитали в фонетическом ридере в книге. Вот. Через это, собственно говоря, и происходит обучение говорению и грамматике. Я покажу, наверное, ну вот учителя совмещают это со школьной программой, поскольку ток тайм темы все совпадают. Я покажу вот это видео, наверное, с преподавателем сейчас одно минутное. И этим все сказано. Так, вот, включаю. Ой, исчезло видео мое. По этой замечательной, этой замечательной методике. Сейчас успешно я только недавно закончила университет. И огромный восторг у меня. Специалистом только недавно закончила университет. Огромный восторг был методика Letterland, с которой я познакомилась летом и как раз летом прошла курс по этой замечательной методике. Сейчас успешно ее применяю наряду с обычной нашей школьной программой, работаю первый год, поэтому всем-всем специалистам, педагогам, репетиторам от всей души желаю познакомиться с этой потрясающей методикой и использовать ее в своей работе. Я работаю в частной московской школе, и у нас в школе мы работаем по учебникам, по стандарту в ГОС. Но также мы используем методику Letterland Fixed Phonics, и сейчас немножко даже уже эта методика превалирует, потому что все темы, которые в ней раскрываются, они в точности схожи с программой учебников федерального государственного стандарта. Мы уверенно ее используем, и те темы, которые там раскрываются, то, как они преподносят детям, это гораздо понятнее, проще, и дети с удовольствием ходят на занятия, а учителя легко готовятся к урокам и с удовольствием преподают. Как я использую курс Fixed Phonics по отношению к программе? Ну, очень просто. Даже сейчас на этот курс стал на первое место, место и, и задание, задание из школьных, из школьных учебников, учебников успешно, успешно зачитаем эти две эти программы. Две программы. Ну вот, вот такой пример использования в частной московской школе. Есть также а, примеры использования в государственной школе. Вот фотография а, слева. Я а, а, приглашаю вас... А в нашу группу ВКонтакте, где большое количество учителей делится 
опытом на эту тему. Группа называется Letterland Russia, вы легко ее найдете в ВКонтакте. Кроме ОМК, как сегодня уже прозвучало, что выбор компонента, конечно, depends on your budget. Кроме учебников не всегда для первого уровня, например, есть возможность использовать рабочие тетради. Есть еще Copy Masters у издательства, вот они тоже есть в разделе дополнительные материалы, вот такие вот для начального уровня, для второго, третьего года обучения. Итак, ну, я немножко уже не укладываюсь во время, прошу прощения, я рассказала вам о вот таких преимуществах курса Letterland Fixed Phonics. У нас есть совместно с Reload разработан курс повышения квалификации, эффективное обучение английскому языку детей младшего возраста с использованием методики. И я, наверное, поделюсь с вами сейчас ссылкой после того, как закончу выступление. И, ну, вот, собственно говоря, все. Вот мои контакты, Letterland Russia ВКонтакте и uh, сайт letterland.com издательства и letterland.ru российского представительства. Спасибо. Оксана, спасибо вам большое. Прямо у меня с языка сняли uh, информацию о вашем курсе. Uh, я еще раз повторюсь uh, тем, кто заинтересовался действительно этой методикой и работе с ней, и применение ее на, в своей практике. Вы можете э, пройти наш курс повышения квалификации, и как раз-таки Оксана Евербау э, создала этот курс и помогает учителям э, освоиться с этой методикой, применять ее на практике. То есть в результате прохождения этого курса вы научитесь применять мультисенсорный подход в обучении детей, с которым вам будет легко удерживать внимание и мотивацию к изучению э, языка из урока в урок. Применяя методику Letterland. Вы будете достигать результатов, которые удивят и вас, и родителей ваших детей. Дети не только освоят базовые речевые навыки, но и легко научатся, а главное, захотя читать на английском языке. Вы также можете эффективно изучать детей с трудностями в обучении, в том числе и с дислексией. Ну, в чат уже наш администратор кинул ссылочку на курс Оксаны. Приходите, обучайтесь, применяйте ее в своей практике. А мы с Оксаной прощаемся и ждем нового спикера сегодня. Но перед тем, как наш спикер подключится следующий, я хотела бы спросить у нашей аудитории, а как вы относитесь к раннему обучению английскому языку? Я имею в виду с дошкольного возраста. Если положительно, поставьте плюсики. Если считаете, что раннее обучение только вредит, поставьте минусы. Так... Угу, мнения разделились. Кто-то хорошо, кто-то 50 на 50, кто-то не очень относится. Отлично. И а, сегодня с этой темой а, следующий наш спикер нашей конференции Оксана Новожилова. Прошу ее подключиться к нам сейчас, а, а я ее пока представлю. Итак, Оксана Новожилова, основатель клуба Brainwave. Эксперт действующий, причем эксперт ЕГЭ и ОГЭ, автор учебного пособия для детей дошкольного возраста, тренер-методист, сегодня нам расскажет о УМК «Маус и Ми». Этот УМК – издательство Оксфордского университета. И издатель УМК – Советуют, рекомендуют этот УМК как раз-таки для детей с трех лет. Итак, ждем Оксану. Все ли в порядке у нас с Оксаной? Так, Оксана, подключайтесь, ждем вас. А пока Оксана подключается и выясняем, в чем причина, я бы хотела вам рассказать немножечко о наших тренингах. Оксана сейчас расскажет вам в подробностях о УМК «Маус и МИ» для дошкольников. Это УМК для увлекательного изучения английского с трех лет. Да. И чтобы подробно познакомиться с этим УМК и узнать, как практически его применять, то есть как работать с книгой для учителя и так далее, вы можете зайти к нам на сайт Oxbridge School, в нашей школе педагогического мастерства. Есть много разных тренингов, да, есть специальный раздел с тренингами, где можно, сейчас попросим Павла кинуть ссылочку, ознакомиться с этим УНК более подробно. Итак, Оксана к нам подключилась. Я очень рада вас приветствовать, Оксана, сегодня. Я уже вас 
представила во всей красе, и теперь с удовольствием передаю вам слово. Здравствуйте, спасибо большое. Да, или я, я все слышала, я просто немножко тут не сориентировалась с подключением. Добрый день, уважаемые коллеги. Да, сегодня я здесь для того, чтобы поделиться с вами своими впечатлениями о УМК Маус Ми и немножко поговорить об обучении дошкольников. Я уже, да, поняла, что Юлия провела опрос, и у людей вызывает разные да, реакции обучения такого возраста. Но я скажу, что сейчас это тренд. Сейчас родители нацелены на то, чтобы дети учили язык с самого рождения. Сейчас многие мамочки растят билинг, то есть они сами занимаются с ребенком, они сами учат английскому языку и каким-то, может быть, другим языкам. И поэтому тема очень актуальная. Ну, наверное, самое важное о себе, что бы я хотела упомянуть среди всего прочего, спасибо большое еще раз, Юлия, за то, что вы меня представили, это то, что именно в этом году я закончила обучение IH International House Teaching Very Young Learners, получила сертификат, и для меня это было такое очередное подтверждение того, что мы делаем все правильно, и что детей нужно начинать учить все-таки раньше, чем в школьном возрасте. Да, мы исключаем там какие-то skills, такие как writing, reading, literacy. Да, у нас там совсем про это нет. Вот то, что сейчас коллега Оксана да, тоже рассказывала, очень интересно. Но, тем не менее, есть другие навыки, которые мы можем легко развить. А, так, секунду, сейчас я только сориентируюсь, как мне переключать. Как переключать слайды? А, Юля, если можно. Ага, спасибо, да. А, так вот, а, поскольку эта тема стала актуальной, и в нашем клубе есть мини-сад, то есть это дети-дошкольники, это не сад полного дня, а это только первая половина дня. И мы, реш... мы, мы думали о том, чем же мы отличаемся да, от таких же услуг. И вот нам в голову пришла, поскольку мы клуб иностранных языков, мысль о том, что мы можем предложить людям английский язык. Родители были очень рады, и они с удовольствием встретили эту идею. И тогда нам пришлось задуматься, да, какой бы ОМК мы могли подключить к этому процессу. И, собственно, смотрели многие. Мне понравился «Маус и Ми». Сегодня я хочу сказать, почему именно. Мы, наш мини-сад работает четвертый год, у нас английский три раза в неделю, вот вы можете видеть довольны ли, лица наших малышей а, и поделки, соответственно, а, из Mouse and Me, да, то, что дети делают на занятиях. А, чем мне понравился этот ОМК? Он наполнен, а, там очень много вспомогательного материала, это и фотокопия, было supplementary, то, что педагогу не нужно выискивать откуда-то други, из других источников, а, как говорится, бери и делай. И это очень важно. Итак, Mouse and Me. Это трехуровневый ОМК, рассчитанный на возраст детей от 3 до 5 лет. Соответственно, мы можем взять и постепенно да, растить наших малышей с трех лет и так далее. Если у вас какой-то другой возраст, то вы по компонентам, по, содерж... по содержанию, простите, не по компонентам, можете подобрать сразу уровень, который нужен вам. Этот учебник подходит как и для работы в группах, так и для работы one-to-one. -one, да? То есть это либо для мамы, которая хочет учить сама ребенка, либо для индивидуальных занятий с малышом. Что интересного в Маус и Ми? Это и проектные работы, которые приводят, естественно, к навыкам говорения. Это основной навык, который мы развиваем у детей, которые не умеют не писать и читать, да, у дошкольников. Целостный подход к обучению, о нем я упомяну чуть-чуть попозже, что я имею в виду, и, ну, не я вообще, что это понятие в себя включает. Также в этом учебнике, да, с помощью этих материалов, у нас идет процесс воспитания общечеловеческих ценностей. То есть там говорится о том, что хорошо, что плохо, почему надо помогать друзьям, каким образом. То есть вот эти все качества да, мы развиваем в ребенке. Ну, собственно, это и есть часть целостного подхода к обучению. А материалы современные, все соответствуют да, современным потребностям и запросам как родителей, так и детей. Естественно, формирование социокультурных компетенций присутствует в МК в полной мере, как это сейчас и присутствует, наверное, во всех 
современных учебно-методических комплексах да, для того, чтобы ребенок был, опять же, всесторонне развит. Мы развиваем не только навыки говорения, аудирования, письма и так далее, но и в том, же, в том числе говорим о культурном, о культурном развитии детей, там, пусть это будут англоязычные страны, допустим, и о взаимодействии социокультурной компетенции. И создается естественная среда обучения и развития. Что это значит? Это значит, что так как мы растим детей в естественной среде с родным языком, да, когда мы учим их языку посредством там, демонстрации реалий, каких-то игр, игрушек, жестов и так далее, точно так же и здесь мы учим детей английскому языку с применением всех тех же приемов, которые мы используем, когда мы обучаем наших детей своему родному языку. Мне кажется, это очень важно, и это такой принцип, на котором построена МК и вообще методика преподавания детям дошкольного возраста. Давайте посмотрим на компоненты. Из чего состоит ОМК «Маус и Ми»? Я здесь взяла такой зелененький цвет, да, это первый уровень, там дальше синий-красный. Соответственно, книга для студента. Следующий момент – это DVD с видео. Видео с сопровождением очень интересно, очень классно, потому что у детей идет визуал, да, не только аудирование, но и картинка. Teachers Book. Про Teachers Book хотелось бы сказать отдельно, потому что Teachers Book – это настоящий помощник педагога. В этом, педагог... в, этом, в этом учебнике есть и материалы самого учебника, и очень логично юнит разбит на уроки. Я, я чуть позже покажу, что я имею в виду. И есть реком... методические рекомендации. И с помощью вот этих вот рекомендаций очень легко рассчитать тайминг. Кстати, позвольте вернуться к моменту про тайминг. Да? Как я уже сказала, у нас работает мини-сад, у нас там группа, поскольку это мини-сад, то там микс такой детей. Ну так 3,5-4 года мы стараемся младше не брать и до дошкольников. То, соответственно, что сделали мы? Понимая, что нельзя детей разного возраста, вот, да, потому что один-два года на данном, в данном этапе, в данной возрастной группе очень заметен, разница очень заметна, и психологические особенности развития, да, и возрастные, и там эмоции совсем другие, способы передачи информации другие, и реакции детей. То есть там все очень отличается. Поэтому мы разделили наших малышей на помладше, на постарше. У нас два уровня идет параллельно. Ну, потому что понятно, что кто-то подключается, кто-то выбывает. Но это такая история мини-сада, это не связано с языком. И таким образом, значит, наш педагог ведет два занятия по 25 минут, больше мы не ведем занятия для малышей, в котором, соответственно, возрасту и потребности да, мы обучаем детей с помощью, соответственно, вот этого ОМК «Маус и Ми». И английский у нас идет три раза в неделю, понедельник, среда, пятница, вот таким образом. Плюс у детей есть домашнее задание, где они... Ну что значит домашнее задание? Это задание домашнее родителям, где они должны повторить с детьми лексику или какие-то грамматические структуры. Мы даем карточки из УМК там, в вспомогательных материалах. Очень много карточек и, и других раздаток, которые можно дать детям домой, родители могут с ними это повторить. Это очень важно. Так вот, возвращаюсь, значит, я к этой мысли по, по поводу того, что, что, что входит в ОМК да, и, и какое содержание. Есть аудио-видео, а также есть очень интересная Интересный сайт, простите, несколько мыслей сразу в голове мелькает, который, а этот сайт, вот здесь у меня, ой, ссылочка убежала, ну хорошо, значит, сможете сами посмотреть, и, как, я думаю, что будет интересно. Он так и называется, Mouse and Mist, выводите в поисковике, вам открывается сайт, либо это для самоподготовки, либо для родителей, да, либо для педагогов, если у вас нет вот этой полки Оксфорд, Хотя я думаю, что если вы работаете с пособием, то наверняка она у вас есть. И, собственно, на этом сайте, вот этот Teachers Web сайт, там доступны и аудио, и видеоматериалы, и содержание самого учебника. Да? То есть можно вывести на экран, если это, допустим, онлайн-урок, и можно попользоваться этими материалами бесплатно, что, в общем, приятно. 
следующий момент. Здесь также есть, вот я так перескочу, Teachers Resource Pack, в котором есть, еще раз не побоюсь повториться, карточки, есть материалы такие, флеш-кардс, которые помогают нам, да, физическая, физическая реакция детей, если, допустим, они еще не, не могут что-то сказать, то они могут поднять какую-то табличку, например, там, я не знаю, если да, то зеленый, если нет, то красный, да, то yes, no, или там настроение, там будут смайлики, все это можно будет посмотреть в Teachers Resource Pack, это все там есть. Downloadable materials, естественно, все крафты представлены в этих материалах, все очень удобно, можно скачать, разрезать, подготовить к уроку. И самое, наверное, интересное, это Teachers Resource Pack. Это то, что стоит на нашей виртуальной книжной полке. К сожалению, тоже у меня здесь нет ссылки. Если есть такая возможность показать, то было бы супер. Я могу своей поделиться с полкой, показать. М можем мы это сделать? М так, секунду. А я, а я не знаю, как это показать. Пока с экрана. А, сейчас, одну секунду, если вы не, не, не против, прямо вот минуту выберите. Я вот не знаю, что-то поменялось или нет. Можно я, чтобы ничего не портить? Я, я тогда просто расскажу. Соответственно, Teachers Resource, Teachers Resource Pack – это такой же полноценный электронный учебник, который стоит на вот этой полке, на электронной. И там тоже также присутствуют аудио, видеоматериалы. Сам учебник, его тоже очень удобно демонстрировать. Вот у нас, допустим, ну это в государственной да, школе, я сегодня работаю, у нас висят эти смартбордс, ими можно пользоваться. Или это, допустим, проектор, как у нас в клубе, мы точно так же пользуемся, включаем всегда. Это и дети, которые могут порисовать, да, там есть специальный карандашик или маркер, и дети могут на экране порисовать. Очень здорово. Понятно, что современные уроки должны быть наполнены интерактивом, должны наполнены быть какими-то электронными вспомогательными гаджетами, девайсами. Все это имеет место быть. У нас все дети TechSavvy уже, уже даже в самом маленьком возрасте. Все они знают, как пользоваться планшетами, компьютерами, смартфонами. Поэтому все это добавляет интерес и мотивацию. Это то, что хотелось бы сказать про компоненты. Двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Угу, да, спасибо. Концепция курса. Сам курс – это такая целостная, целая, целая история. Каждый юнит имеет свою тему, но все эти темы связаны главными героями. Это Дейзи и Робин и их друг Маус. Кстати, очень интересная вещь и очень важный прием для обучения дошкольников. Да, это такая папет, либо марионетка, ручная кукла, да, можно как угодно ее назвать. И здесь она в комплекте тоже идет. Про содержание опять комплекта чуть-чуть попозже. И каждый урок начинается с того, что наши главные герои Дейзи и Робин находят какие-то костюмы в волшебной коробке и примеряют на себя эти костюмы. И таким образом развивается тема урока. Там, допустим, это погода или это игрушки. Для того, чтобы вовлечь детей в этот костюмированный процесс, мы тоже создаем своего рода костюмы, которые вы дети могли достать, то есть такие же, да. Это может быть очень условно в виде там бейджа, допустим, или какого-то одного элемента костюма. Но таким образом дети включаются в процесс, и они сами чувствуют себя героями а, вот этой истории, которая происходит в Mouse and Me. Таким образом у нас идет развитие интереса, у нас идет стимуляция воображения и мотивация детей. А, так, следующий слайд. Что очень ценно и на что я обратила внимание, когда мы выбирали пособие для малышей? Целостный, целостностный подход, holistic approach, так называемый, тоже очень известная вещь, если мы говорим об обучении дошкольников, да, целостностный подход к ребенку, его обучению. Я уже как бы упомянула да, ранее какие-то основные моменты, теперь вот конкретней. То есть мы не можем ребенка отдельно учить 
читать или отдельно учить, там, допустим, писать, разговаривать, да, это все вместе, это все естественный процесс, в котором а, ребенок находится, так скажем, варится в этой а, атмосфере и таким образом а, перенимает язык. Мы не, мы не делим, еще раз, мы не делим, соответственно, да, а, на навыки процесс обучения. Мы развиваем разный множественный интеллект. Я здесь пользуюсь русскими терминами, да, потому что мне не хотелось сделать микс. Но понятно, что вся эта терминология, она идет из методики. Это и устные, и слуховые, и зрительные, и кинести... извините, кинестетические, и тактильные интеллект. То есть у нас есть визуал, это DVD, у нас есть маус, это, это кукла, которая общается с ребенком, которая раскрепощает ребенка. Куклу сегодня тоже не взяла с собой, потому что кукла занята, она работает, так сказать, в нашем мини-саду, общается с детьми. Для ребенка очень важно погрузиться в этот мир фантазий, раскрепоститься. Им проще общаться с куклой, чем со взрослым человеком. Это понятно. Поэтому здесь и появляется вот эта игрушка, на которой очень легко повести, показать пример и помочь ребенку да, погрузиться в эту среду. Соответственно, у нас есть кукла, это тактильно, да, они могут с ней пообниматься, они могут ее потрогать, могут что-то сказать. У нас есть реалии, если мы проходим тему овощи, да, то мы стараемся найти то, что дети могут потрогать, и чтобы у них возникали ассоциации там, с морковкой, я не знаю, с яблочком. У нас есть визуальный контент, это DVD, это учебник, слуховой, это аудио, а устный – это реакция детей. Да, когда они реагируют на вопросы, или это карточки, допустим, назвать слова, либо это какие-то игры, которые мы проводим подвижные. Понятно, что да, физическая активность у детей тоже должна быть в этом возрасте. Они не могут сидеть за партой, это вообще исключено. Соответственно, в физическом развитии что мы используем? Мы используем жесты и развиваем моторику. Что значит мы используем жесты? Когда поем песенку, да, что, что спою, то и показываю. А, там, допустим, я не знаю, ну да, сейчас какие-то вещи вам показываю, что сразу у вас были ассоциации с песенками. А, и моторика. Как мы можем развивать моторику? Моторика – это поделки. Это какой-то крафт, который присутствует в этом пособии прекрасно. К каждому уроку есть свой крафт. И если мы вернемся к самому началу презентации, вот здесь, наши малыши. Смотрите, это тема школы. У нас есть портфель, и в этом портфеле есть там учебник, тетрадка, ручка, карандашик и все остальное. А вот таким процессом, да, у нас обуча... обучающий процесс идет вот таким образом, за круглым столом. А дети сидят... Ой, а... так, простите, куда-то убежала, все вот сюда надо. Дети сидят за столом по кругу, у них всегда есть материалы, которые им необходимы. Мы выполняем этот крафт. Как правило, мы, как, как правило, мы все подготавливаем заранее. Не как правило, так и есть. Да? Мы все подготавливаем заранее. Они получают карандаши, они там минимально что-то красят, склеивают. Основная задача, чтобы они смогли что-то воспроизвести, что-то сказать. И вот на это, собственно, нацелен крафт. Но, тем не менее, да, вот она, наша моторика мелкая развивается. Развитие социальных и эмоциональных аспектов. Это все присутствует в проектах, о которых я тоже говорила, когда дети, когда, э, дети занимаются проектами, они обсуждают, что такое хорошо, что такое плохо, почему надо помогать, как надо помогать, а что такое помощь, а каким образом, да, вот если мы что-то вам сделали, допустим, или это диалог, там, можно мне ручку, вот, пожалуйста, да, вот, вот идет процесс взаимодействия а, учеников между собой, под, плюс подключается язык. А, развитие мультисенсорики, это и песни, и игры, и крафт, это все вместе, да, то есть здесь мы еще раз, у нас опять подключаются и наши жесты, и какие-то там, допустим, физические реакции, и опять же, да, наш крафт, поделки, вокшопы, все сюда. И самое главное, здесь, как говорится, last but not least, это персонализация. Ребенку будет интересно только тогда, когда мы приключаемся, спрашиваем, а как у тебя? И когда ребенок может сказать, а у меня, а я, а мне нравится. Поэтому опять возвращаюсь к поделкам. Да, посмотрите, у всех есть в руках портфель, 
но у всех этот портфель разный. А у меня он красный, а у меня он зеленый, а у меня он желтый и так далее. И вот тут опять мы подключаем речь, мы подключаем персонализацию, ребенок хочет рассказать. А дальше мы с этой поделкой выходим к родителям. Родители видят, чем был занят ребенок на уроке. Это очень важно. И вот эти все материалы, которые находятся в пособии, они облегчают жизнь педагогу, и, и не, мы не тратим время дополнительно на подготовку. Да, мы открыли урок, мы открыли все фотокопии, мы да, открыли все supplementary materials, мы тут все взяли, распечатали, все вырезали и предоставили детям. Каким-то образом мы это все проработали на уроке, да, с помощью куклы, с помощью всего остального. И вот у нас уже сложился урок. И вот уже дети пообщались на языке, не осознавая того, что это был учебный процесс. Для них это игра. Из чего состоит каждый урок в Маус и Ми? Туда входит лексика, история, основанная на этой лексике, естественно. Здесь вот повторилось, простите. Песни, чанты. Чем отличаются песни от чанты? Чанты – это больше рифмовки, да, такие рифмовки, короткие. Они обычно нацелены на запоминание лексики или грамматической структуры, нежели чем а, как, какая-то содержательная история. Вот содержательная история – это песня. Видео, опять же, все основано на активной лексике урока, на теме. Все очень плотно, все повторяется. Понятно, что для этого возраста все должно проработано быть несколько раз. Понятно по психологическим особенностям, что ребенок запоминает быстро, но он также быстро забывает. Да? Поэтому нужно повторять, повторять, повторять. И вся вот эта лексика, вокруг нее крутятся все задания учебника, но при этом в разных форматах. У нас есть проекты, у нас есть поделки, у нас есть игры. Мои любимые флешкардс. Я прям вот флешкардс обожаю, потому что... Их можно использовать в разных способах. Есть миллион игр, которыми можно поиграть, чтобы отработать лексику. Флешкардс все выстроены в, одну, в одном, выдержаны в одном стиле. Да, то есть это и по цветам, и по формату, и по картинкам, и по всему остальному. Есть стиль, есть узнаваемость курса или там клуба, допустим, да, но я сейчас не концентрируюсь на клубе, потому что это на самом деле не важно. Можно и в детском саду в обыкновенном государственном преподавать, и там, допустим, какой-то курс при школе организовать для дошкольников, то есть это совсем не важно. Важна атмосфера. А вот он сам урок. Давайте на него посмотрим. Вот я взяла самый первый «Hello». Понятно, главное начать, а дальше-то там уже все пойдет а, как следует и само по себе. А, соответственно, вот она наша волшебная коробка. Она, кстати, есть в комплекте. Но, естественно, она не, не таким образом выглядит, так как на фотографии это бумажная коробка, из которой мы можем что-то доставать с помощью нашего, нашей мышки. И таким образом мы будем пробуждать интерес. А что же сегодня в нашей волшебной коробке? В, в, в дополнительных материалах фотокопировал, склеим волшебную палочку, которую мы тоже там будем что-то колдовать, или там представим, что мы волшебники. То есть всего очень много, все такое интересное. Соответственно, мы достаем что-то из коробки, мы отгадываем тему, которую мы будем изучать. Дальше мы переключаемся на лексику. Вот такие у нас есть рабочие листы, которые нам помогают эту лексику отработать в разных видах, да, там, соединить, раскрасить. Будьте осторожны с вырезанием, это, это очень важный такой момент. Трех-четырех лет мы все-таки сами все вырезаем заранее, но уже там пяти-шестилеткам мы даем возможность и ножницами тоже поработать. Дальше мы двигаемся, у нас есть и песенки, да, и чанты, как я уже говорила. И у нас а, есть, опять же, смотрите, отработка разного. Если мы отрабатываем цвета и раз, два, три, то, соответственно, у нас есть всегда там каких-то три предмета, три цвета, а, что мы все время считаем в каком-то разном варианте, все время возвращаемся к повторению какой-то лексики, допустим, да, там про погоду, если мы уже говорили, или про овощи, которые они фрукты знают. Вот таким образом да, мы можем ввести еще какую-то лексику. Это будут, допустим, формы, которые тоже очень активно применяются, вот эта лексика применяется вообще в возрасте дошкольном. И дальше у нас идет проект. Проект, значит, еще раз говорю о том, что в проекте у нас берется просто какая-то однажизненная ситуация и прорабатывается с детьми, чтобы дети могли чувствовать себя уверенно, 
чтобы они чувствовали себя в знакомой ситуации, но мы это все перекладываем на иностранный язык. Из чего состоит Teacher's Resource Pack? Итак, коробка, про которую я уже сказала, мышка-марионетка, постеры. Постеры – очень интересная вещь, потому что постеры мы вешаем на стену, у нас они тоже висят, и всегда можно к ним обратиться, да, там любые темы, вот они, flashcards, мелковато, но видно, вот они, постеры, тоже потрясающие материалы, на ко с помощью которых можно отработать все, что угодно, и сколько, и конструкции разные, там, допустим, и цвета, и предметы, и можно к ним возвращаться для того, чтобы повторить какой-то материал, все очень удобно. Вот здесь я привела просто примеры, какие есть постеры. Hello, what do you want to be? Понятно, это профессии. Ну и там много всего другого. Карточки. Без карточек никуда. Карточки наши все, потому что если нет реалии, всегда можно взять карточку, повесить ее на доску с помощью магнитика и дальше с ней играть. Ее можно перевернуть, ее можно убрать, спрятать, там устроить соревнования, кто быстрее найдет слово, заберет эту карточку. Это, ну, это уже такие методические приемы. Карточки для чтения историй. Это то, о чем я говорила, это карточки, допустим, с реакцией. Да? Мы будем, например, говорить про эмоции. Sad, happy. Есть такие карточки, они больше похожи на таблички с ручкой. И когда дети слышат знакомые слова, они, соответственно, поднимают эти карточки, таким образом показывая педагогу, понимают они, что происходит или не понимают. Да? Если это история и карточки для чтения истории, также там может быть нарисован герой этой истории, чтобы у детей он был в руках, и чтобы они себя отождествляли да, и чувствовали себя частью этой истории, чтобы они могли принять участие в этой истории. И когда-то педагог, опять же, с, э, с помощью вот этих методических приемов мог вовлечь ребенка в игру. То есть всегда ощущение присутствия. Книга с историями – это дополнительная книга. Э, соответственно, картинки, большие картинки, мало текста, да, и дальше там уже, конечно, э, педагог или э, там, мама, да, тот, кто управляет э, этой историей, этой темой и вовлекает ребенка. И дополнительные материалы для тематических мастер-классов. Тоже хотелось бы уделить особое внимание, потому что понятно, что когда у нас наступают вот эти вот фестивалы, да, сезонные фестивали, это, естественно, Рождество, это, естественно, ну, Пасха. Сейчас, конечно, но эту тему можно тонко обойти, да. Понятно, что разные там вероисповедания и так далее, чтобы ничего не обидеть, так сказать, чувства, да, мы можем там, ну, зайчика, и как-то там, да, вокруг этой истории поиграть. Так вот, в книге в МК «Маус и Ми» представлены эти материалы, просто опять же, бери и делай, берем, вырезаем, раскрашиваем, все это собираем вместе, ура, у нас готов урок. Соответственно, три уровня, это три года беззаботно, можно, не выискивая ничего в интернете, просто пользоваться этими материалами. Очень удобно. И опять же, да, педагог э, тратит достаточно мало времени. Потому что вот есть вот эти определенные факторы основные, которыми мы руководствуемся. Это количество этих материалов, потому что наши уроки должны быть разнообразны. Количество времени, которое мы тратим на эти материалы, потому что э, понятно, что мы все заняты, у нас такая сейчас жизнь, что мы все бегом. У нас очень мало времени, чтобы остановиться, да, и над чем-то там поразмышлять, подумать. А здесь оно, вот оно все вместе есть, и можно а, только вот подготовить какое-то минимальное время, да, и этим уже дальше пользоваться. А, следующий момент. Вот, посмотрите, а, то, о чем я так эмоционально, мне кажется, рассказывала, потому что действительно очень интересно, и хочется, чтобы... Uh, ну, то есть, чтобы у вас было представление об этом УМК, вот как это выглядит, да, то и наши главные герои здесь есть, и масочки, допустим, если это там тема животные, вот так выглядят флеш-кардс. Есть дополнительно, это называется assessment, но это такие uh, рабочие листы черно-белые, да, их можно использовать по -любому, в любом варианте. Uh, в Teachers Book, конечно же, есть рекомендации, как это можно делать, но в любом, вы можете проверять, вы можете вместе с детьми делать, наоборот, да, не задавая, вы можете домой им дать этот рабочий лист. То есть любым образом вы можете здесь поработать. Соответственно, здесь разработана система наград, кстати, что тоже очень важно. Вот такие медали есть. 
их можно выдавать, да, за правильные ответы на занятия, допустим, или как-то там дети их собирают, какие-то кармашки. Ну, то есть можно все это придумать. Есть, поскольку курс построен на драма, на приеме драмы, да, то есть какие-то, можно поставить мини-спектакли, и здесь просто, именно здесь уже места не хотела, я не стала вставлять эту, эту картиночку, я просто о ней скажу. Мы можем вставлять... Ой, простите, есть приглашение на спектакль, да, то есть его нужно подписать, и его можно вручить там родителям или кому-то еще там из другой группы ребятам. Очень интересно для детей, потому что это все процесс, это такая игра. И для каждого курса, как логическое завершение, вот такой сертификат, смотрите, это зелененький, соответственно, это первый уровень, да, здесь мы прописываем имя студента, и то здесь написано, говорится о том, что he has successfully completed Маус и Ми, Level 1. То есть вот такой сертификат, который мы даем в конце года или в конце курса, как бы, да, мы подтверждаем а, то, что первый этап пройден, мы переходим к второму, там, или второй, третий и так далее. Вот таким образом. Смотрите, здесь как классно, здесь есть подставочки, все, наши герои стоят. Здесь у нас есть, допустим, это а, Head, по-моему, Train, да, то есть, да, можно ее склеить и, пожалуйста, надеть на голову или вот а, маска кошки. В общем, еще раз повторяю, что все материалы здесь есть, ничего дополнительного, в общем-то, и не нужно. Это самое главное. Я немножко поторопилась, я закончила свою презентацию, но я думаю, что, может быть, если у вас есть вопросы, то давайте обсудим. Немножко времени есть. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, запишите в чат. Здесь одно нашему лектору Ли, личное. А, это, это мне рекомендация. Угу, да. Угу. Так, ну если нет вопросов, мы а, благодарим Оксану. У нас сегодня три Оксаны уже <laughs> отвыступал. Вот. Большое спасибо, Оксана. Ну, а мы хотим а, рассказать немножечко а, то, что компания Релот может предложить вам. А, учителям, которые обучают дошкольников. Юлия, И это онлайн-клуб «Мини-ми». Можно я быстро только вот здесь проскочила? Если вы тоже можете да, да, после того, как расскажете про клуб, сказать, на какой курс дальше переходим после «Маус и ми». Ну, там «Фэмили Фрэнс», я уже рассказывала в одном вебинаре, мы берем, ну, просто как рекомендацию, простите, что перебила. Все. Итак, я прошу Павла, если можно, слайды с, с нашим клубом Минини, если есть у нас. Отлично, спасибо. Итак, еще раз повторю, что наша компания Релот предлагает тем, кто обучает дошкольников, взять на заметку, что у нас есть тоже замечательный ресурс. Это онлайн-клуб. Минимум English для обучения английскому языку дошкольников и младших школьников. Что же это такое? Что, что такое клуб Минимум? Это виртуальный класс для совместных занятий с детьми пять раз в неделю, ну буквально по 15 минут. То есть этот виртуальный класс состоит из обучающих видео с участием детей билингов. Вы их видите на фотографии это Куко и Райдер Сомерберри. Дети говорят на русском и на английском языке, которые через игру погружают детей в языковую среду, предлагая повторять за ними разные слова или фразы. Далее, у нас есть программа «Четкие инструкции и пошаговые сценарии занятий на русском языке для взрослого». Это может быть родитель, это может быть воспитатель, это может быть учитель которые проводят занятия с ребенком или с детьми, с целой группой. Это рекомендации методиста, нейропсихолога и автора курса Кати Сомерби, то есть мама этих двух прекрасных детей, по проведению занятий. Также прилагаются материалы для занятий, дополнительные материалы и ресурсы. Есть тренажеры и тесты в игровой форме для закрепления полученных знаний. Весь учебный материал э, разбит на 5 модулей. Один модуль занятий рассчитан на 6 недель, э, из которых 4, 4 недели активных занятий, 
5 дней, буквально по 15-20 минут, и различные дополнительные материалы каждому дню. Одна неделя проектной деятельности и одна неделя повторения и онлайн-тестирования в игровой форме. Обратите внимание, что доступ к первой неделе первого модуля предоставляется бесплатно. То есть сейчас вам скинули ссылочку в чат, вы можете пройти по этой ссылке и посмотреть, да, какие условия, на каких условиях вы можете получить первую бесплатную неделю. Нужно всего лишь зарегистрироваться и попробовать да, эту первую бесплатную неделю. И вот подводя итог всей нашей теме, нашей конференции, я приглашаю всех, кто обучает дошкольников, младших, особенно младших школьников, начальную школу, да, мы знаем, какая это аудитория, которую нужно держать постоянно в тонусе, которую нужно постоянно мотивировать. Это аудитория, которая любит играть, любит интересные приемы в обучении, то есть, ну, и учителя применяют это, конечно. И вот чтобы э, пополнить свою копилку, пополнить э, э, свою копилку технологиями, эффективными приемами, мы приглашаем вас на курс э, повышения квалификации нашей школы педагогического мастерства. Павла, прошу скинуть ссылочку, э, который стартует завтра, 30 марта. Первый поток мы набираем, набираем у нас проходил марафон наших онлайн-курсов. Это курс Галины Волковой, эффективные, вернее, особенности преподавания английского языка в начальной школе, эффективные технологии развития языковых навыков и подготовки к международным экзаменам. Приглашаем вас на этот курс, курс практика ориентированный, приходите, обучайтесь, вы не пожалеете. Сегодня мы завершаем наш первый день нашей конференции. Solutions for Russian Schools. И э, хочу напомнить, э, были в чате у вас вопросы о том, э, где можно посмотреть видео, записи видео и так далее, материалы получить. Значит, э, объясняю. Значит, э, все материалы, все презентации, дополнительные материалы, видео, купоны на скидку и сертификаты, все это будет размещено в ваших личных кабинетах на платформе Oxbridge School. А после конференции, когда завершится наша конференция, это будет 31 марта, до 5 апреля в этот период вам придет письмо со ссылкой на платформу Oxbridge School с кодовым словом. Ну, те, кто зарегистрированы на нашей платформе, это будет сделать проще. Те, кто не зарегистрировался на платформе, зарегистрируйтесь обязательно. Вы должны будете вести кодовое слово, и вы попадаете в свой личный кабинет участника конференции. И там будут все материалы для скачивания и пользования этими материалами конференции. И последнее на сегодня, очень приятное, для вас ценный подарок от Oxford University Press Перелот. Это персональный купон на скидку 20% на книги и электронные ресурсы издательства Оксфордского университета. Купон дает право приобрести продукцию на сумму от 3000 рублей в нашем интернет-магазине Релон. Купон одноразовый действует до 31 мая, так что торопитесь приобрести наши, нашу продукцию. Ну, единственное, что на доставку ссылка, вернее, скидка не распространяется. Итак, коллеги, напоминаю, что сегодня первый день конференции. Завтра у нас наша конференция продолжится, ровно в 14.00 мы начнем, и мы представим, как любимые всеми нами, такие старые добрые УМК, которые мы любим, и так и новинки. Завтра приходите, пожалуйста, и узнайте, какие новинки для обучения подростков предлагает ОЮБ и ЛТ. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера, до новых встреч, до завтра в 14.00. До свидания.